zawsze zastanawiał nas, czy istnieje drugi świat, czy jest podział na dobro i zło, którego nie dostrzegamy. Opowiemy wam dzisiaj historię domu, którego legenda mrozi krew w żyłach. Dom ten opętała siła demoniczna, czego dowód zobaczycie za chwilę. Dowód na istnienie sił, w które nikt nie chce wierzyć. Przez strach lub z czystej ignorancji. Za chwilę zaprezentujemy wam materiał z nawiedzonego domu dusz. Na początek jednak garstka historii. Skąd się dowiedziałeś o tym miejscu, tak zwanym domu dusz? się od znajomego właśnie, który tutaj mieszka w tej okolicy, tak? To była pierwsza informacja od niego, ale też popytałem się po rodzinie, tak? No i dowiedziałem się od rodziny, że to faktycznie tutaj coś się dzieje nieciekawego z tym obiektem, tak? No i tak zacząłem drążyć ten temat. I też mieszkańcy tutaj, właśnie jedna mieszkańca opowiadała, że jechała kiedyś rowerem, czy przechodziła, tak? I w każdym razie tam jest taki stawik, tak? Który, przy którym akurat palono te kości, tak? Znaleziono na tym terenie i mówiła, że ta chmura po prostu czarna w nocy przemieszczała się do tego domu, tak? Plus do tego też opowiadała, że przez okno widziała czerwone oczy, tak? Które wyglądały przez te okna, tak? Tak, dzień, tak. Z tego co słyszałem, to tylko jak zaszło słońce, prawda, to zaczęły się dziać różne przygotowane rzeczy. E, opowiadali ci Rosjanie tutaj pobliskim mieszkańcom, że e, rzeczy same po prostu latały w powietrzu, lewitacja była, tak. Również ciężkie przedmioty, tak. I, i przeraźliwy hałas e, metalowych e, e, łańcuchów, tak. A których tam w ogóle nie było nawet w tym, w tym domu, tak. Więc że no, oni po prostu uciekli tam, po płoku. My już tam byliśmy w środku i widzieliśmy osmolone y, ściany. Czarne ściany. Tak, historia też jest bardzo ciekawa, bo akurat znam ją bezpośrednio od jednego tutaj ze strażaków, który właśnie uczestniczył w tych akcjach tutaj gaszenia tego pożaru, tak. Sprawa wygląda o tyle ciekawie, że nie paliły się żadne, nie wiem, łatwopalne rzeczy, tylko się paliła podłoga, tak, która jest z betonu, plus do tego się paliły, paliły się mury, tak. I ten płomień był o tyle dziwny, że był praktycznie przezroczysty, tak. tak bo to nie wygląda tak, jakby to było spalone, tylko odymione. No, tak, tak, tak. No to ten straż właśnie mi mówił, że to dalej jest, tak. Mówi, że on parę razy tam był. No nie jest to wyjaśnione, tak. Pytałem się go oczywiście, co on o tym sądzi. Mówi, że no jeżeli to by się chciało wytłumaczyć jakoś racjonalnie, to tylko tak, że ktoś przyszedł i rozdał denaturę i podpalił, tak? No ale mówi, czy, czy komuś by się chciało parę razy przychodzić i denaturę wylewać na ściany, na podłogi i, i podpalać go, tak? No, jaki miał w tym po prostu cel? No tak naprawdę żaden, tak? No bo ten dom by się i tak nie spalił, tak? No bo beton się nie pali, tak? To by podpalił co, co zupełnie co innego. Na początku ciężko nam było uwierzyć w te wszystkie historie i opowieści, ale na szczęście udało nam się znaleźć i nagrać kogoś, to jednoznacznie je potwierdza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. E, mój ojciec zajmuje się deweloperką i, i jesteśmy zainteresowani jednym budynkiem tutaj w tej okolicy. Jednym z budynków w tej okolicy. Bo e, znaczy doszły nas e, słuchy o pewnych sprawach tutaj e, i, i chcielibyśmy skontaktować się z biurem nieruchomości, aczkolwiek... Pan mówi o tym budynku? Tak. Ja panu powiem, pan to będzie. Proszę pana, ten człowiek to piękny dom. Ja bym od razu widziałem tego człowieka. Ale obecnego właściciela? Nie, do pierwszego. 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 I ten pan tutaj się nie robili tam. Zrobili wszystko elegancko, mhm. a on był lotnikiem. Mhm. On był lotnikiem ten właściciel tej działki. Zdrowie musiał mieć jak... Ale no, panie, no jeżeli je, leci do, do Chicago, no to badaje przecież jakieś serce. Mhm. I ma pan, no, chłop, on był zainteresowany, no bo chyba... I proszę pana, i on tam zasnął. To się położył, nie wstał. Jest. Potem sprzedali, okazuje się, a pan nie wiem, czy straszyło? Straszyło. Straszyło. Czy znaczy ja właśnie tutaj chciałbym się upewnić, bo słyszałem... Yy... Ale nie, być może, nie pan, te sprawy, te sprawy można wszystko załatwić, ludzie nie, nie wiedzą. Mhm. Yy, 
po prostu tre, trzeba mieć egzorcystę dobrego, wywalił. Egzorcysta z nim wywali, wy, po prostu. A pan tam był w środku? Ja pewno się byłem. Tylko wiem, że dość było agresywnego coś. A tutaj, tylko słuchaj, pan, sprawdźcie jeszcze, czy, czy, czy nie, bo może już nie ma, bo to, to było na początku. Bo w tej chwili to do mnie nie dochodzą, a, a ludzie później jak już, bo nikt nie przychodził do mnie z tych, jeśli chodzi o egzercyzm, mm -hmm. nikt nie przychodził do mm -hmm. tej parafii, żeby te sprawy, bo i msze się odprawia tam na miejscu i tego, i, to wszystko ona. Ale A tam był jakiś ksiądz z parafii? No właśnie, że nikt, nikt do mnie tu się nie zgłasza, mm -hmm. ja jako proboszcz. Nikt tu do mnie się nie zgłasza, uh -huh. wie pan, bo wtedy, wie pan, się zgłaszają do Czymsza i ja powiadam, kuria, egzorcysta przyjeżdża uh -huh. i idziemy, no i wtedy... Bo pan tutaj już jest od 20, ksiądz jest od 23 lat. Tak, dobrze. 23 hmm. lata tutaj. Postanowiliśmy więc wejść do środka, żeby sprawdzić, czy te wszystkie słowa znajdą swoje potwierdzenie. To, co nam się udało nagrać już za dnia, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Pokażcie, z zegarkiem, która jest godzina. 15 po... 15 po 15, ustawiamy kamerę. Na razie nic się nie dzieje. I wychodzimy, jeżeli coś tutaj jest, prawdziwie coś tutaj jest, niech podczas naszej nieobecności poruszy tą listwą. Zaraz po naszym wyjściu na nagranie zauważyliśmy coś, co przypomina orwa, ale jest nieco większe, co mogło być imitacją ducha. Nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, co to było, jednak wydaje nam się, że był to objaw zjawiska paranormalnego. Na nagraniu nieraz słychać dziwne dźwięki, które chcemy Wam teraz pokazać na czystym, niemontowanym materiale.
nie dowierzyliśmy w to, co zobaczyliśmy na nagraniu, dlatego postanowiliśmy pójść tam drugi raz. Tym razem bardziej uzbrojeni w detektor, w dodatkową kamerę oraz dyktafon. Również obeszliśmy budynek dookoła, żeby wyeliminować ingerencję osób trzecich i żeby sprawdzić, czy to, co się nagrało, nie było przyczyną przypadku. Dobra, włączam jeszcze raz. Nakrywam. Wychodzimy. Chcemy, żebyś poruszył tą listwą. Zostawiamy ten detektor. Zamigaj lampkami. Zamigaj, porusz czym Za chwilę zobaczcie coś bardzo dziwnego, co udało zarejestrować się na makamerze. Pomarańczowa poświata przebiegająca po ścianie, zbiegająca się z momentem wyłączenia telefonu. To co zobaczycie za chwilę może być dowodem na istnienie na tym świecie czegoś więcej. Być może nawet siły demonicznej. Zadziwiające, prawda? Próbowaliśmy analizować ten materiał kilka razy. Z chłopakami wspólnie przeglądaliśmy to 5, 10, 15. Z naszego punktu widzenia wydaje się, że jest to jakaś czarna postać, która próbuje ingerować w telefon. Najpierw wyłącza nagrywanie, potem jakby wchodziła w ekran i, i próbowała wyłączyć telefon całkowicie. Do końca nie jesteśmy pewni jak to interpretować. W tym samym czasie w piwnicy również zostawiliśmy kamerę, która miała rejestrować dziwne zjawiska. Zarejestrowała ona dziwne przebłyski na ścianie oraz czarną masę, która się na niej rozprzestrzeniała. Wszystko zaraz zobaczycie na załączonym materiale.
jesteśmy po wstępnym rekonesansie tak zwanym. Przeszliśmy się obok e, posiadłości. Weszliśmy też na chwilę do środka. Ale to co się dzisiaj dzieje chyba przerasta nasze oczekiwania jakiekolwiek. No bo działo się dzisiaj dużo, nie? No jak najbardziej. Wychodzimy z założenia, że to z czym mamy do czynienia nie jest na pewno... Nie jest zabawą. Ani zabawą, ani raczej tutaj nie chodzi o jakiegoś ducha. Ale o coś, o coś więcej. Yy, za chwilę odpalamy live'a i będziemy yy, chwilkę sobie rozmawiali. Mhm. Yy, I wtedy zastanowimy się chyba, jeszcze, czy, się czy chcemy dalej. tam dzisiaj jeszcze wejść. Jest jeszcze, nie ma nawet godziny 24, a... A my mamy już sporo, <śmiech> sporo materiałów, materiałów, które mogłyby <śmiech> przekonać niejedną osobę, więc wszystko zobaczycie. Także zaraz zobaczymy się na live. To co przed chwilą słyszeliście to najprawdopodobniej kroki. Nie było nas wtedy w budynku, więc nie jesteśmy w stanie zweryfikować czyje to kroki. Ale biorąc pod uwagę to co wcześniej widzieliście na nagraniu, jesteśmy w stanie domniemać, że są to kroki tej samej istoty.
Chyba po raz pierwszy w naszych karierach i prawdopodobnie po raz pierwszy na polskim YouTube doświadczyliśmy niemalże namacalnych dowodów na istnienie innego życia. To prawdopodobnie nie jest jeszcze koniec i będziemy chcieli wrócić do tego miejsca, kiedy zaopatrzymy się w lepszy sprzęt. Jeżeli podobał Wam się ten film, to na pewno dobrze wiecie, co zrobić, żeby sprawić w nam największą radość. Do zobaczenia w następnym odcinku.